位观众好，我是虞姬太太，欢迎各位与我一起分享娱乐新闻。感谢您的观看与订阅。因为嗓音比较好，他被称为“玉猴艳蛋”。他自幼喜爱戏曲，是越剧名宿陈飞农的入室弟子。陈飞农的妻子龚粉红也是他的老师。他从最初热爱越剧，最后通过不断努力，成为粤语片红星和越剧名伶郑映花旦。他和于素秋、邓碧云、凤凰女等七位著名越剧演员并称“八牡丹”。他曾经和素有女贵名扬之称的任建辉合作出演六十多部作品。他一生演出一百五十部越剧电影作品。他就是青衣刀马旦吴君丽。在年轻人的印象中，戏曲是一种比较传统的古老文化。现在大多数的年轻人可能对戏曲不是很感兴趣，但是对于老一辈的人来说，戏曲是非常的好听的。吴君丽的那个年代，刚好就是戏曲发展飞快的年代。这吴君丽刚好顺应了时代。吴君丽原名为吴艳云，广东中山人。出道前曾住在上海。1 9 5 2年，随母亲移居香港。此后与乐曲音乐四大天王之一的尹自重学乐曲。随后又成为陈飞农的入室弟子，善演青衣与刀马旦。有着“玉猴艳旦”之美誉，在他漫长的演艺生涯中，他曾参演过一百二十部电影演出，其中包括越剧电影及时装电影，是香港娱乐圈中公认的资深演员。吴君丽虽然是广东人，但年纪没多大的时候就跟随父母一起移居，生活在上海。吴君丽在上海上学的时候就非常喜欢唱歌和演戏，虽然当时的上海不比现在。但是能够在上海生活和上学，可见吴君丽的家境应该是比较不错的，不然也不会在广东长大，到上海生活并上学。之后在吴君丽十八岁的时候又移居到香港生活。上海无论是现在还是过去，都是一座充满诱惑的城市。吴君丽在上海生活的时间很长，并且成名时间也非常的早。由于吴君丽自小就喜欢唱歌和演戏。所以，小小年纪的吴君丽就已经在上海有一定的名气，只是当时主要学习的是歌曲和表演。吴君丽在上海的时候还曾经演过电影，在拍摄第一部电影作品时，吴君丽刚好才16岁，所以对于吴君丽来说， 1 6岁已经是电影小明星了。在上海发展两年之后，也就是18岁的时候，吴君丽跟随母亲一起移居到香港发展。因为当时的香港戏曲艺术异常的流行，而吴君丽又比较热爱越剧这种艺术，为了专心学习越剧，吴君丽于是就投身到越剧名宿陈飞农名下，成了陈飞农的入室弟子。尽管陈飞农的弟子很多，但是后来成就最大就有吴君丽，可见陈飞农还是很有眼光的。当时教吴君丽的不仅仅只有陈飞农，还有吴君丽的师母龚粉红。这两位都是当时比较有名的越剧名伶。当年的吴君丽只有18岁，但是陈飞农和龚粉红已经是四十多岁了，早已经红遍整个香港和越剧界。陈飞农不仅把吴君丽教育成才，并且还创办了一所专门培训越剧优秀演员的学校——飞农越剧学院。当时在越剧教育事业上，陈飞农有很大贡献。在香港出道的时候，吴君丽用了一个艺名。他原名叫吴艳云，但是为了好听，就起了一个自己的艺名吴君丽。随着在越剧学院的不断学习和锻炼，吴君丽的越剧表演越来越高超。但是吴君丽最喜欢的越剧名伶就是任建辉。吴君丽曾经表示说自己很喜欢任姐，因为当时的任建辉已经是正印花旦，并且经常和吴君丽合作拍越剧和电影。由于任姐对新人很照顾。并且经常指点新人，也没有主角的架子，所以吴君丽非常喜欢任姐。当时的吴君丽地位不高，是一个青衣刀马旦，还没有成为正印花旦。刀马旦这个角是吴君丽最擅长的，因为吴君丽擅长青衣刀马旦，所以就出演了很多经典戏码。这些之所以被称为经典，跟吴君丽的老师和他自己的努力分不开的。在越剧学院的时候。吴君丽认真学习陈飞农和龚粉红教的豫剧基本功，唱、作、念、打
，并且得到了全面平衡的发展，为以后的越剧演艺之路奠定了坚实基础。随后，吴君丽就开始演刀马旦、青衣等众多角色，并且都演得非常成功。吴君丽年轻的时候非常的聪明漂亮，学惯了越剧和京剧以及基本的刀剑拳脚戏，深知当时京剧最好，所以也学习了北派的京剧。京剧注重形式，在舞台上演起来比较好看，并且打斗动作也比较漂亮。但由于需要北派武功底子，于是吴君丽又跟着京剧名家齐彩芬、齐玉坤父子学习北派武功。吴君丽学艺非常认真刻苦。几年之后，吴君丽在京剧上面有很多建树，这点和他扎实的京剧基本功是分不开的。吴君丽学粤语和学习京剧。都是在移居香港之后开始的，当时已经在香港电影界有一定名气，和吴君丽年龄相仿的于素秋、邓碧云、凤凰女等七位著名越剧演员与吴君丽结为金兰，这就是越剧界的八牡丹，而吴君丽就是其中的白牡丹，可以说她在香港越剧、粤语片领域德高望重。吴君丽能成为正印花旦，仅因她的舞台功底非常扎实，技艺精湛。他擅长青衣、刀马旦角色，在唱作、念打这个方面都非常均衡。另外，吴君丽在刀剑拳脚方面的功夫也非常了得，曾经随京剧名师齐彩芬、齐玉坤学习北派功夫，身手相当矫健，这样为他的演出锦上添花。而他能被称为玉喉燕旦，自然唱功了得，声音清脆圆润，清亮悦耳，专攻乐曲唱腔。练就的一身的好本领，成就了他越剧巨星的地位。1955年，吴君丽开始加入影坛，首部电影作品和任建辉及白雪仙合演《玉女香车》，由1955年至1967年共演出超过150部戏曲及电影。火拍的拍档是胡枫、罗建郎、新马师曾及任建辉。《玉女香车》《青青河边草》《出嫁从妻》《子母桥》。及《万恶淫为首》等为其代表作，《青青河边草》一曲更是家传户晓。而1960年的《教子宁君黄》更创下当年最高卖座记录外， 1960所拍的《鸳鸯将遗恨》更创下新加坡开播以来最高卖座记录。吴君丽先后成立过影音公司，直接参与电影的拍摄和制作。1962年成立新力生影业公司，直接参与电影拍摄工作。1970年代至1980年代，参与林嘉生的宋新生剧团。1987年至1993年间，与陈建生、辛海泉组织新力生越剧团，并参与越剧演出。1991年，吴君丽于新加坡举办个人演唱会，吴君丽师承会之音，其后甚少演出。一直到2008年，吴君丽签约无线电视拍摄主进剧。必打自己人，他在剧中饰演钟文记好，是胡枫的太太；而在粤语片年代时，二人永远饰演表哥表妹，十分搞笑。也是在这一年，吴君丽接受陈志云志云饭局访问时，坦诚恋上有妇之夫，跟从事爆竹生意的陈满堂的一段苦恋，为外界及对方太太所不容。不过，吴君丽在 TVB 的时间相当短暂。前后也就一年时间，必打自己人也成为了他在 TVB 唯一的一部剧集，也是他在影视方面最后一部代表作。2018年，吴君丽离世，享年84岁。与吴君丽从60年代相识、合作多年的好拍档胡枫受访时透露，吴君丽去世前已经病重，胡枫对好友离世感到十分悲伤，称早些日子还探望过吴君丽。当时的吴君丽已经病重，胡枫并不知道吴君丽是什么病。当时去的时候，吴君丽还在睡觉，没想到如今确实再也无法相见了。不过胡枫又表示，对好友的离世并不感到惊讶，仅因从吴君丽的家人口中得知情况后，已经有心理准备，所以吴君丽过世并没有觉得太愕然。至于艺人谢雪欣出席活动时谈到好友离世消息。他透露，吴君丽并非长期病患致死，而是突发的疾病
，在短短数月内便令他撒手人寰。另一个好友黄夏慧表示，知道吴君丽最近身体不太好，但并不知道入院的消息，还是记者告知才知晓。吴君丽不希望被人知道入院的消息，为人比较怕事，进医院不会说给人听。黄夏慧表示，与吴君丽很小的时候就已认识，之前对方曾移民新加坡和美国，上次见面是几个星期前，那时吴君丽的精神还非常好。对于吴君丽的离世，有网友说：“白牡丹凋谢了，甚为惋惜。”吴君丽离世的消息来得确实很突然。2 0 1 8年6月的时候，他还曾经与胡风出席薛家燕儿子的婚宴。当时他看起来并无异样，还是很精神。虽然吴俊丽那段时间身体一直都不太好，曾经因为肺积水入院，后来身体每况愈下，不过一直没有对外公布。因此，包括吴俊丽的好友黄夏慧、胡峰都表示，并不知道吴俊丽到底患了什么病。同年十一月十六日，妻子陈金池与孙仔陈子生等家人。为他于香槟仪馆设灵，并早早到场打点。灵堂内放满不少圈众朋友，如胡峰、罗燕青、罗佳音和太太汪明犬、楚源和太太南红、谭炳文及佘诗曼等送来的花牌。而胡峰、南红、汪明犬、阮兆辉、谢雪欣和安德尊等也现身到灵堂之际。谈到送别网友吴君丽，胡峰神情肃穆。表示吴君丽是位勤力演员，容易与人相处，乐观和人缘好。大家认识多年，跟吴的家人也是深交，并透露知道对方患病，也于中秋节前曾到医院探望。更有眨眼是一认得他，当时不觉对方痛苦。谢贤曾经感慨：每个人都要面对终结的时候，确实呀。每个人不管生前是贫穷富贵，是闻名天下，还是籍籍无名，我们最终的结局都是一样，化作一堆白灰。以原名为吴艳云，广东中山人，出道前曾住在上海。一九五二年随母亲移居香港，此后与乐区音乐四大天王之一的尹自重学乐区，随后又成为陈飞农的入室弟子，善演青衣与刀马旦，有着玉喉艳旦之美誉。另外，吴君丽曾经与邓碧云、凤凰女、罗燕青、于丽珍、林凤和、于素秋、南红等那个年代的越剧女星结成金兰姐妹，合称为“八牡丹”。她是其中的白牡丹，可以说她在香港越剧、粤语片领域德高望重。吴君丽在上世纪五十年代开始拍摄电影，先后拍摄过一百二十部影片，《青青河边草》。梁红玉击鼓退金兵是他的代表作，其中《青青河边草》是他的成名曲。没想到如今却已经成为绝唱。吴君丽最红的时候，名扬海外，遍及到东南亚地区，曾经在新加坡开过个人演唱会。吴君丽能成为正印花旦，皆因她的舞台功底非常扎实，技艺精湛。她擅长青衣、刀马旦角色，在唱作、念打这个方面都非常均衡。另外，吴君丽在刀剑拳脚方面的功夫也非常了得，曾经随京剧名师齐彩芬、齐玉坤学习北派功夫，身手相当矫健，这样为他的演出锦上添花。而他能被称为玉喉艳旦，自然唱功了得，声音清脆圆润，清亮悦耳，专攻乐区唱腔，练就得一身的好本领，成就了他越剧巨星的地位。吴君丽一九九一年淡出舞台，二零零八年宣布复出，加入 TVB， 与毛舜筠、李耀祥、胡枫一同出演了情景剧《必打自己人》。不过，吴君丽在 TVB 的时间相当短暂，前后也就一年时间，《必打自己人》也成为了她在 TVB 唯一的一部剧集，也是她在影视方面最后一部代表作。吴君丽离世的消息来得实在很突然。今年六月的时候，他还曾经与胡枫出席薛家燕儿子的婚宴，当时他看起来并无异样，还是很精神。不过据悉，吴君丽这一年来身体一直都不太好，曾经因为肺积水入院，后来身体每况愈下，不过一直没有对外公布。
。胡峰表示，对好友的离世并不感到惊讶，皆因从吴君丽的家人口中得知情况后，自己已经有心理准备，到第二天中秋再去探他。我见他还睁大眼睛，我有问他认不得认的我，他只是眨了一下眼。我见他的样子还是好精神的，也不是暴瘦。他家人都和我讲了，应该是这几天的啦，所以他过世，我并没有觉得太愕然。说起胡风，他原名叫胡继修，之所以会叫做胡风，是因为枫树一年四季都是红色，故取枫树的“枫”字为艺名，寓意是可在娱乐圈长红的意思。前几年，胡风与老拍档罗兰穿上婚纱礼服，带领一百对老夫妇宣誓及补行婚礼。在台上，胡枫本来在表现活泼，但后来却被罗兰一席话搞到要强忍眼泪。罗兰说：“我从修哥身上看到一件事，他与他太太拍拖时，我就已经知道了到他们结婚。再后来，修哥太太入了医院，修哥常常到医院探望至最后一刻。他们真的感情好好。”罗兰分享时，修哥一直咬唇忍泪，访问前更急速，用纸巾抹走眼泪。年过九十岁的胡风入行已有六十多年，在光怪陆离的娱乐圈里，他洁身自好，与初恋在一起从未有过绯闻。后来摄影时代的变化，他胡风从大荧幕转到小荧幕，参演电视剧共一百一十四部，电影多达二百三十三部，代表作多不胜数。胡枫的性格一向乐善好施，对晚辈亲切和蔼。张学友、黎明、林忆莲等都认他是干爹。他认下的干儿子、干女儿有十几位，是真正受人尊敬的娱乐圈前辈。作为常青树的胡枫，他和妻子以及干儿子之间又有过哪些趣事？与妻子恩爱多年的他，在经历丧妻之痛后，又该如何振作起来？胡枫1932年出生于广东，后来考入大成公司，成为一名演员。因为外形帅气，他很快就被选中主演个人首部电影《男人心》。在那个影视资源匮乏的年代，电影一上映就让他大红大紫。后来，胡枫又陆续出演了《难兄难弟》《九百九十九我是凶手》。1 9 6 7年，他创办真善美影视公司，指导拍摄电影《师姐》与《Sid》《疯狂电视迷》。后来，香港的电影行业从百花齐放逐渐走衰，胡枫的事业也受到打击。他痛定思痛，只能随波逐流，开始走向电视圈。从二十多岁开始演戏，直到现在，胡枫的事业跨越半个世纪之久。他坚持在岗位上，从没有想过退休。他说：“只要是有一个观众想看，我就会一直坚持下去。”现在的胡枫已经从俊朗男主的位置退为爸爸、爷爷这些慈祥的长辈角色。一开始，他心想：我一个堂堂男主角，居然要去演这些，他觉得难以接受。可是事实摆在眼前，长江后浪推前浪，总会有新生代演员替换他们的位置。胡枫慢慢想开了，现在他觉得后辈演员能够喜欢自己，接受自己是他的荣幸。一直到现在，胡枫依然活跃在影视圈，他已经成为观众心中的一种情怀。黄夏慧更是表示，如不是记者告知，他都不知道吴君丽入院。而在数周前，他还与吴君丽见面，没想到几周后就阴阳相隔了。年轻时的黄夏慧因为漂亮的脸蛋，在中学毕业后就进入了越剧团，虽然事业上没太大起色。但黄夏慧凭借自身清纯自然的独特气质，在十八岁的时候就和当时香港颇有名气的男演员林娇拍了拖。不过他们的恋爱并没有因为双方都是艺人身份而遮遮掩掩。更奇葩的是，关于谁追谁的问题，二人一直相互吵来吵去，爆出了许多猛料。黄夏慧说，那时的他风华正茂，是林娇主动追求的自己。而林娇则表示，她那个时候是男主角，可黄夏慧就是个十八线，是她说要服侍自己，才勉强谈恋爱的。虽然感情的事只有他们当事人知道，不过从照片可以看出，当时的黄夏慧确实是一位长相出众、风韵十足的妙龄女子。在此之后，黄夏慧和林娇的恋情以分手告终。而当时未满二十岁的她。
，没过多久，就和比自己年长二十三岁的香港政商两届大亨胡百全结了婚。胡百全为黄夏慧举办了一场声势浩大的婚礼。但黄夏慧却还是因为这场婚礼没有法律效力而过度担心，最终导致二人不欢而散。在此之后，黄夏慧的感情之路仍然是艰辛波折。也就是从那时开始，黄夏慧开始了她的慢慢整容之路。黄夏慧的一生可谓坎坷多变，娱乐圈的怪人怪事从不少见，但黄夏慧绝对是怪盗疯魔的代表。估计没谁会相信，有人能心甘情愿，而且不要名分地给一个男人生下六个孩子，更不会有人相信，在自己还在世的时候就给自己办丧礼。这些事情看起来挺荒唐，但确确实实发生了。这还不算什么，最重要的是黄夏慧的感情经历也远超常人想象。再加上他经常做一些让外界难以琢磨的举动，成功让他在香港八卦界占据一席之地。2014年7月，黄夏慧决定给自己办一场活人丧礼。消息传出后，很多人都是不敢相信，但是黄夏慧不以为然。他还获得了180万的赞助。更让人意外的是，潘炳烈还同意了黄夏慧的胡闹行为。这种如此荒唐的做法。也让黄夏慧的名气达到顶峰，是那一段时间港人互相聊天必带的八卦新闻。直到现在，黄夏慧和潘炳烈的感情依然很好，以前的各种不愉快和外界的不理解都已经翻篇，年纪大了，很多事情也都看开了。最重要的就是和自己的爱人过好每一天，去做自己想做的事，这才是生命的意义所在，也不枉人活的这一生。至于艺人谢雪欣出席活动时谈到好友离世消息，他透露吴君丽并非长期病患致死，而是突发的疾病，在短短数月内便令他撒手人寰。他表示：“我是昨天听到消息的，知道粤剧名伶李奇峰先生有进去探过他，是好突发性的事。是什么病？家人不讲。”我们就不好讲，总之就不是一路的病，是忽然间的，是短短两个月的事。之前见他都好精神，我都记得我曾经和他在慈善活动上演出过，不过都是好多年前的啦。吴君丽的离世是粤剧领域的一大损失，令人遗憾与难过，希望他一路走好